శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ కాళహస్తి ఆలయంలో అద్భుతమైన విషయాల్ని చెప్పుకుంటూ మనం పరమేశ్వరుడి ఆలయంలోకి వెళ్ళిన నా దగ్గర ఆపుకుందాం కదా అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం మీరు ఆలయంలోకి వెళ్ళగానే పరమేశ్వరుడి అంతరాలయం దగ్గరికి అక్కడ మీకు నేల పైన ఒక నంది కనిపిస్తుంది ఆ నంది ఏమిటంటే మీరు ఎక్కడ అలాంటి చూడరు చాలా విచిత్రంగానూ నేల పైన పడుకుని ఉంటుంది ఆ నంది అంటే కాళ్ళు రెండు ఇలా చాపేసి నేల మీద పడుకుని ఉంటుంది సామాన్యంగా నందులు ఏవైనా కూర్చుని ఉంటాయి కదా మనం చూస్తే ఈ నంది మాత్రం నేల మీద పడుకుని ఉంటుంది విచిత్రంగా గోధుమ వందనంలో ఉంటుంది ఆ నందిని శరణాగత నంది అని పిలుస్తారు అక్కడ నిలబడి మీరు బయటికి చూశారనుకోండి ఆ కన్నంలోంచి ఇందాక బయట నేను చెప్పాను కదా మహానందని ఆ పెద్ద నంది కూర్చుని కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ పరమేశ్వరుడి సన్నిధిలో ఆయనకు కొన్ని అడుగుల ముందు ఈ పడుకునున్న శరణాగతి నంది కనిపిస్తుంది ఏమిటండి రెండు నందులు మనకి చెప్తున్నది అంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే దర్పంతో ఇలా అహంకారంతో ఉంటావో అప్పుడు పరమేశ్వరుడికి దూరం అయిపోతావు నీకు పరమేశ్వరుడికి మధ్యలో ఒక గోడ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే నీ అహంకారం అంతా దిగి శరణాగతి అంటూ స్వామికి ముందు మోకరిల్లుతావో అప్పుడు సాక్షాత్ పరమేశ్వరుడి సన్నిధిలో ప్రతి క్షణం ఆయన్ని కళ్ళారా చూసుకోవచ్చు అని చెప్తుంది అనమాట అద్భుతమైన విశేషం అక్కడి నుంచి మీరు ముందుకు వెళ్తే కాళహస్తీశ్వర స్వామి సన్నిధి అక్కడ చూడాల్సినవి ఎన్నో ఉన్నాయి మొట్టమొదటిది ఏమిటి అంటే మీరు శివలింగాన్ని చూసే ముందు మీరు సామాన్యంగా కాళహస్తీశ్వరుడి ఫోటోలు ఏవైనా చూశారనుకోండి స్వామి విగ్రహంతో పాటు పక్కనే ఒక దీపపు సమ్మెలో రెండు దీపాలు వెలుగుతున్నట్టు ఉంటుంది చూడండి ఏ కాళహస్తీశ్వరుడు ఫోటోలు అయినా ఉంటుంది ఏమిటండి శివలింగం ఒక్కటి ఫోటోలో పెట్టచ్చు కదా ఈ ఒక్క దీపపు సమ్మెని ప్రత్యేకంగా పెట్టి ఎందుకు ఆ రెండు దీపాలు వెలుగుతున్నట్టు చూపిస్తారు అంటే అక్కడే ఉంది ఆ విచిత్రం కాళహస్తి పంచభూత లింగాల్లో ఒకటి మనకి పంచభూతాలు ఉన్నాయి కదా వాటికి సంబంధించి ఐదు శివలింగాలు ఉన్నాయి అందులో నాలుగు తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి ఒకటి మనకి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉందనమాట అదే కాళహస్తి కాళహస్తిలో ఉన్నది వాయులింగం అక్కడ ఉన్నది వాయులింగం అనడానికి గుర్తుగా ఆ దీపపు సమ్మెలో రెండు దీపాలు ఉన్నాయి కదా అవి రెండు ప్రతి క్షణం ఇలా ఊగుతూ ఉంటాయి అంటే ఒక పిల్లగాలు వచ్చి ఒక దీపానికి తగిలింది అనుకోండి ఆ దీపం ఎలాగైతే ఊగుతూ ఉంటుందో అలాగా కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆ దీపాలు రెండు అలాగే ఊగుతూ ఉన్నాయి అది వాయులింగం అనడానికి గుర్తు అనమాట అసలు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చింది మామూలుగా అయితే చుట్టుపక్కల ఎక్కడ గోడకి రంధ్రాలు కానీ ఏమి ఉండవు అలాగే మిగతా దీపాలు ఏవి ఊగవు ఈ రెండు దీపాలు మాత్రమే ఊగుతూ ఉంటాయి వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చి అది అసలు నిజంగా శక్తి అయినా పరీక్షిద్దామని ఆలయం మొత్తాన్ని ముయించేసి గర్భాలయాన్ని ఎటు వేపు నుంచి గాలి తగలకుండా ఉండేలాగా ఏర్పాటు చేసి ఆ తర్వాత వచ్చి గమనిస్తే అప్పటికి కూడా దీపాలు అలాగే ఊగుతుంది దాంతో నమస్కారం పెట్టేసి బయటకు వచ్చేసారు వాళ్ళు అంత శక్తివంతమైన దీపాలు అవి చూసి తీరాల్సిందే అలాగనే పరమేశ్వర లింగం కూడా ఇక్కడ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మామూలుగా లింగాలు ఏవైనా వృత్తాకారంలో ఉంటాయి కదా సర్క్యులర్ గాను ఇక్కడ మాత్రం స్క్వేర్ షేప్ లో ఉంటుంది లింగం చతురస్రంగా ఉంటుంది అనమాట పరమేశ్వరుడి పైన ఒక తొమ్మిది మెట్లులా ఉన్న ఒక కవచం ఏర్పాటు చేసి ఉంటుంది ఈ లింగం ప్రాణలింగం అందుకే పూజార్లు కానీ ఎవరో చేత్తో ముట్టుకోరు అందుకనే పైన ఒక తొడుగు ఉంటుంది అనమాట అది నవగ్రహ కవచం దానికి ఉన్న ఈ తొమ్మిది మెట్లు నవగ్రహాలకి ప్రతీకలు అంటే ఆ గ్రహశక్తి మొత్తం కాళహస్తీశ్వరుడు అధీనంలో ఉంటుంది అనమాట అందుకే గ్రహణం వస్తే రాష్ట్రాల్లో అన్ని ఆలయాలు మూసేస్తారు కదా మళ్ళీ గ్రహణం అయిపోయాక ఆలయం అంతటిని శుద్ధి చేసి అప్పుడు తెరుస్తారు కానీ ఒక్క కాళహస్తి ఆలయం మాత్రం గ్రహణం సమయంలో కూడా తెరిచే ఉంటుంది రాహు కేతు పూజలు అవన్నీ అక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా ఎందుకంటే పరమేశ్వరుడు ఈ కవచము నవగ్రహాలకి ప్రతీక అలాగే అక్కడ అమ్మవారి దగ్గర అమ్మవారు వేసుకున్న వడ్డాణం కూడా కేతుగ్రహానికి ప్రతీక అనమాట కేతు వడ్డాణం అవి రెండు వాళ్ళ అధీనంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఆలయాన్ని గ్రహణం రోజు తెరుస్తారు అలాగనే ఇక్కడ పరమేశ్వరుడి లింగం పైన సాలీడు పాము ఏనుగు ఆ మూడు గుర్తులు ఉంటాయి మరి ఈ తొడుగు ఎప్పుడు తీయకపోతే ఎలా చూస్తామన్న శివలింగాన్ని అంటే అందుకోసమే మనకి అక్కడ ఒక సౌలభ్యాన్ని పెట్టారు ఏమిటంటే మీరు మొత్తం దర్శనం అంతా పూర్తి అయిపోయాక మళ్ళీ దక్షిణ గోపురం నుంచి బయటకు వచ్చి కొంచెం ముందుకు నడుస్తూ ఉంటే మీకు ఎడం వైపు ఒక చిన్న ఆలయంలో ఇదిగో ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్న విగ్రహం కనిపిస్తుంది ఇది నమూనా విగ్రహం అనమాట అంటే కాళహస్తీశ్వర విగ్రహం శివలింగం ఎలాగైతే ఉందో అదే ఆకారంలో అంతే విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ బయట పెట్టారు 
దాని పైన మీరు చూస్తే పైన ఇలా పాములాగా మధ్యలో ఏనుగు తొండంలాగా కింద ఒక సాలీళ్లాగా ఆకారం ఉంటుంది అచ్చం ఇలాగే కాళహస్తీశ్వర లింగానికి ఉంటుంది అనమాట మీరు అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చి ఇలాగా కుడి పక్కకి తిరిగితే అమ్మవారి ఆలయానికి వెళ్తూను దారిలో రెండు విశేషాలు ఉన్నాయి చూడటానికి మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే ఒక అద్భుతమైన శనేశ్చరుడి విగ్రహం కనిపిస్తుంది అక్కడ అరుగు మీద కాళహస్తిలో నవగ్రహాలు ఎక్కడ ఉండవు అన్నీ స్వామి ఒంటి మీద ఉంటాయి కదా కానీ శనేశ్చరుడి విగ్రహం ఒక్కటి మాత్రం అక్కడ ఉంటుంది అనమాట చాలా శక్తివంతమైన విగ్రహం అసలు శనిపీడలు అవి ఉన్నవాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి కాసేపు కూర్చుని ధ్యానం చేశారంటే అమోఘంగా పనిచేస్తుంది అసలు అక్కడే మీరు కింద చూస్తే ఒక ఆయన తీర్థం ఇస్తూ ఉంటారు అంటే తీర్థం ఇస్తే ఏంటంటే ప్రతి గుళ్ళోనూ తీర్థం ఇస్తారు కదా అలాగే తీర్థం దగ్గర ఒక క్యూ ఉంటే మేము స్కిప్ చేసేసి ముందుకెళ్ళిపోతూ ఉంటాము అని అంటారు కదా కాళహస్తి గుళ్ళో మాత్రం తీర్థం తీసుకునే వెళ్ళండి అక్కడ తీర్థానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది మామూలుగా ఇటువంటి శివాలయాల్లో అభిషేకం చేస్తే కనుక ఆ తీర్థ అభిషేక జలం మనకి తీర్థం కింద ఇవ్వరు శాస్త్రంలో దానికి ఓ చాలా నియమాలు అవన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఒక్క కాళహస్తి ఆలయంలోనే పరమేశ్వరుడికి అభిషేకం చేసిన జలాన్ని మనకి తీర్థం కింద ఇస్తారు అందుకని అక్కడ ఒక లైన్ ఉన్నా సరే తప్పకుండా నిలబడి ఆ తీర్థాన్ని తీసుకువెళ్ళండి అంటే ప్రాణలింగం ఏదైతే ఉందో ఆ శివలింగాన్ని తాకుతూ బయటకు వచ్చిన జలం అంటే ఎంత పవిత్రమైన జలం ఆలోచించండి అక్కడి నుంచి మీరు కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి అటుపక్కకి తిరిగి వస్తే సరిగ్గా పరమేశ్వర లింగానికి వెనక వైపు అమ్మవారి ఆలయంలోకి ప్రవేశించడానికి కుదురుతుంది అంటే ఇక్కడ పరమేశ్వరుడు పశ్చిమాభిముఖంగా ఉంటే అమ్మవారు తూర్పు వైపుకి తిరిగి ఉంటారు అనమాట అందుకని వాళ్ళిద్దరు ఆలయాలు ఒక ఆలయానికి వెనకాల ఒక ఆలయం ఉంటుంది మీరు అమ్మవారి ఆలయానికి వెళ్తే నిలువెత్తు విగ్రహం తల్లిది జ్ఞానప్రసూనాంబికాదేవి ఆ తల్లి అనుగ్రహం పడితే అపూర్వమైన జ్ఞానశక్తి వస్తుంది అసలు ఏమిటండి అక్కడ అంత శక్తి అంటే మొట్టమొదటి విషయం అమ్మవారు మానవ స్వరూపంలో వచ్చి ఆ క్షేత్రంలో ఉండి శివ పంచాక్షరిని జపించి పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకున్నారు అసలు శివ పంచాక్షరే చాలా శక్తివంతమైన మంత్రం అది అమ్మవారి నోటితో అమ్మవారు అక్కడ కూర్చుని తపస్సు చేసి ఆ మంత్రాన్ని పరమేశ్వరుణ్ణి సిద్ధింపజేసుకున్నారంటే తల్లి శక్తి ఆ మంత్ర శక్తి అక్కడికి వచ్చి ప్రత్యక్షమైన పరమేశ్వరుడి శక్తి అవన్నీ కలబోసిన క్షేత్రం అన్నమాట అందుకే జ్ఞానానికి ప్రతీక అమ్మవారు అక్కడ అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుని మీరు బయటకు వచ్చారంటే పూర్తిగా బయటకు వచ్చేస్తే మళ్ళీ ఆ వరండాల్లో నడుస్తూ ఉంటారు ఎదురుగుండా వాహనాలు అవన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అక్కడ ఒక విచిత్రమైన విషయం ఉంది మీరు సరిగ్గా సీలింగ్కి పైన చూసారంటే పైన రాశులు పన్నెండు రాశి చక్రం చిక్కుంటుంది అక్కడ దాని కింద నిలబడి కానీ మీరు అమ్మవారిని చూస్తూ ప్రార్థిస్తే జాతకంలో దోషాలు ఏ ఉన్నా సరే పోతాయి అని చెప్తారు పెద్దవాళ్ళు ఏమిటండి ఎందుకు పోతాయి అంటే చాలా విచిత్రం చూడండి ఇదే ఇక్కడ బొమ్మలో చూపిస్తున్నాను కదా మీకు అమ్మవారి విగ్రహం నిలువెత్తు విగ్రహం ఉంటుంది సరిగ్గా అమ్మవారి చూపు ఎటువైపు అయితే ప్రసరిస్తూ ఉంటుందో మీరు అక్కడి నుంచి ఒక లైన్ గీసారు అనుకోండి చూస్తే సరిగ్గా సీలింగ్ వేపుకుంటుంది సరిగ్గా ఆ కింద నించున్నారనుకోండి మీరు అంటే ఆ పైన ద్వాదశ రాసులు ఉన్నాయి ఆ రాసుల ప్రభావం మన మీద డైరెక్ట్గా పడితే మన జీవితాలు ఎలా ఉంటాయో మనకి తెలుసు కానీ అమ్మవారి చూప రాసుల మీద పడి అప్పుడు ఆ రాసుల ప్రభావం ఎదుగై బొమ్మలో చూపించినట్టు మన మీద పడింది అనుకోండి అప్పుడు ఆ గ్రహాలు మనం ఏం చేయగలం ఆ తల్లి అనుగ్రహం ఉంటే గ్రహం మనం ఏం చేస్తుంది చెప్పండి అది అక్కడ విశేషం దాని కింద నిలబడి అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోండి అక్కడ నిలబడితే మీకు ఎదురుగుండా అమ్మవారు కనిపిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు అమ్మవారి ఆలయంలోంచి మీరు బయటకు వచ్చి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మీకు కుడి చేతి వైపు అరుగు మీద నాలుగు మెట్లు ఉండే పైకి అరుగు మీదకి ఎక్కచ్చు అనమాట అక్కడ శిఖర దర్శనం అని రాసి ఉంటుంది అది కూడా చాలా మంది చూడరు వెళ్ళిపోతారు అంతే హడావుడిలో తప్పకుండా చూడాల్సిన ప్రదేశం అది అది ఏమిటి అంటే అరుగు పైకి ఎక్కితే మీరు అక్కడ ఒక చోట నేల మీద మూడు మార్క్స్ చేసి ఉంటాయి ఆ మూడు మార్క్స్ ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు కాళహస్తీశ్వర ఆలయం ఉంది కదా ఆ ఆలయం మొత్తం పైన రాతితో కప్పేసింది మొత్తం ఆలయం అంతా కప్పేసి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు బయట నుంచి మ్యాప్లో చూస్తే ఇది మీకు బయట కనిపిస్తుంది చూసారా ఒక ఓపెనింగ్ లాగా మీరు కింద మూడు పాయింట్లు ఉంటాయి అక్కడ నిలబడి చూశారనుకోండి ఒక రంధ్రంలోంచి చూస్తే మీకు కాళహస్తీశ్వర స్వామి ఆలయ కనిపిస్తుంది ఇంకో రంధ్రంలోంచి చూశారనుకోండి జ్ఞానప్రసూనాంబికాదేవి కనిపిస్తుంది మూడో రంధ్రంలోంచి చూశారనుకోండి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఎవరైనా గణపతి కనిపిస్తారని లేకపోతే దక్షిణామూర్తి కనిపిస్తారంటారు కాదు అదే కాళహస్తి ఆలయంలో ప్రత్యేకత ఏమి కనిపిస్తుందంటే వెనకాల 
కొండ మీద కన్న పాలయం ఉంది కదా ఆ శిఖరం కనిపిస్తుంది అంటే పార్వతీ పరమేశ్వరులు తమతో సమానంగా తమ భక్తుణ్ణి పెట్టుకున్న ఆలయం ఇంకా చెప్పాలంటే సమానంగా కాదు పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవి కింద ఉండిపోయి కొండపైన భక్తుణ్ణి పెట్టుకున్నారు ఏమి కారుణ్యం చూడండి ఆయనకి మనకి పిచ్చి పిచ్చి అనుమానాలు వస్తూ ఉంటాయి ఏమండి అలాన కులం వాళ్ళనే భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడా అని ఏమండి పరమేశ్వరుడికి మన క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్లతో పని ఉంటుంది అదేం దరిద్రం అండి మనకు అసలు ఆలోచనే పరమేశ్వరుడు భక్తుల మీరు నాయనాలను తీసి చూస్తే అన్ని కులాల వాళ్ళు అన్ని వృత్తుల వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ తరించిపోయి మోక్షాన్ని పొందారు అసలు నాయనాల చరిత్ర చూస్తే ఏ మనిషి అయినా పరమేశ్వరుడికి దగ్గరైపోవచ్చు అని నాయనాల చరిత్ర అని చెప్తాయి కన్నప్ప కూడా ఒక నాయనారు ఆయన కన్ను పీకి పరమేశ్వరుడికి ఇస్తే పొంగిపోయి ఆయనకి మోక్షం ఇవ్వడమే కాకుండా భక్తుని తీసుకెళ్లి కొండ మీద కూర్చోబెట్టి పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవి కొండ కింద కూర్చున్నారు ఆ కొండ మీద ఉన్న కన్న పాలయం యొక్క శిఖరం ఆ మూడో రంధ్రంలోంచి చూస్తే కనిపిస్తుంది అది దర్శనం చేసుకున్నాక మీరు వస్తూ ఉంటే ఎదురుగుండా మీకు మూడు శివలింగాలు ఉంటాయి ధర్మరాజు ప్రతిష్ఠించిన శివలింగం అలాగా కానీ ఆ మూడిట్లోనూ విచిత్రమైన శివలింగం ఒకటి ఉంటుంది ఇదిగో ఇక్కడ నేను బొమ్మలో చూపిస్తున్నాను చూడండి కింద పానవట్టం ఉంటుంది పైన లింగం ఏంటో విచిత్రంగా ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఏమిటంటే ఇంతకీ ఆ లింగం అంటే దాన్ని చిత్రగుప్త లింగం అంటారు అంటే చిత్రగుప్తుడు ఉన్నాడు కదా మన రాతలన్నీ రాసే ఆయన ఆయన ప్రతిష్ఠించిన శివలింగం అంటారు అనమాట మరి ఆ విచిత్రమైన ఆకారం ఏమిటి అంటే చిత్రగుప్తుడు ఇవన్నీ రాసే దేంతో బ్రొట్న వేలుతా కదా మీరు ఆ శివలింగాన్ని చూస్తే పైన లింగం బ్రొట్న వేల ఆకారంలో ఉంటుంది అందుకే చిత్రగుప్త లింగం అంటారు అది కూడా దర్శనం చేసేసుకుని మీరు బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటే అక్కడ దక్షిణామూర్తి గోడ దగ్గర కొలు ఉంటారు అబ్బా ఏమి అద్భుతమైన విగ్రహం మన ఎన్ని క్షేత్రాల్లో దక్షిణామూర్తి విగ్రహాలు చూసుంటాం కదా కానీ ఆ విగ్రహాలన్నీ ఒక ఎత్తు కాళహస్తిలో దక్షిణామూర్తి ఒక ఎత్తు అసలు జీవకలతో వెలిగిపోతూ ఉంటుంది ఆ విగ్రహం విగ్రహమే కాదు అక్కడ అర్చన చేసే అర్చక స్వామి ఉంటారు చూడండి ఆయన కూడా బ్రహ్మాండమైన కళతో వెలిగిపోతూ ఉంటారు దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం కానీ చేతన అయితే అక్కడ చదివించండి అసలు ఎన్ని లక్షల సార్లు చదివినా ఫలితం వస్తుంది దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం అక్కడ చదివితే అంతటి శక్తివంతమైన ప్రదేశం అది చూసి మీరు బయటకు వచ్చిన తర్వాత కావాలంటే కనుక దక్షిణం వైపు ఉన్న గోపురంలోంచి బయటకు వెళ్తే ఆ కొన్నప్ప కొండపైకి ఎక్కడానికి మెట్లు ఉంటాయి మీలో ఓపిక ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే కొండపైకి వెళ్ళచ్చు అది కాళహస్తి క్షేత్ర దర్శనం శ్రీకాళహస్తి ఆలయంలో మనం ద్వారంలోంచి లోపలికి వెళ్తూ ఉంటే ఆ ద్వారబంధానికి ఒక గడప ఉంటుంది కదా అది మీరు గమనిస్తే ఒక కంచు గడప ఉంటుంది ఆ గడప కింద ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి రెండు రహస్యాలు ఉన్నాయి ఒక రహస్యం కృష్ణదేవరాయల వారి కాలానికి సంబంధించింది అయితే ఒకటి ఇంకా చాలా ముందుది పాండవుల కాలానికి సంబంధించిన ఒక మహనీయుడిది ఆ రెండు రహస్యాలు ఏమిటి ఆ వాటి వివరాలు ఏమిటి అనేది కూడా తర్వాత వీడియోలో చూద్దాం శ్రీమాత్రే నమ అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి